నమస్తే మేడం మేడం ఏదైతే బీసీలకు ఉన్న ముప్పై నాలుగు రిజర్వేషన్ని చంద్ర జగన్ గారు అయితే పది శాతం తగ్గిస్తున్నట్టు కూడా ఒక జీవో తీసుకురాబోతున్నారు కదా అసలు దీని బట్ల మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు అసలు ఈ ప్రభుత్వం ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవోలు తెచ్చుకోవటం అధికారులను ఇబ్బంది పెట్టడం తప్పితే బీసీలకి ప్రాధాన్యత ఇద్దామనే ఉద్దేశమే లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీలకు వెన్నుముక్కగా నిలబడి బీసీలే అండదండ అని చెప్పేసి బీసీలకి ఎంతో ప్రాధాన్యం కల్పించిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అలాంటిది ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత బీసీలకు రిజర్వేషన్ తగ్గించి పది పర్సెంట్ అంటే ముప్పై నాలుగు పర్సెంట్ నుంచి పది పర్సెంట్ స్థానిక సంస్థల్లో పంచాయతీల దగ్గర నుంచి ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ వాటిల్లో కూడా మరి వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించట్లేదంటే నిజంగా ఇంతకన్నా అన్యాయమైన చర్య ఇంకోటి ఉండదండి బీసీలు అంటే ఆయనకి ఎందుకంత చిన్న చూపు మరి ఎందుకంత చులకను అర్థం కావట్లేదు బీసీలు అంటే నూట యాభై కులాలు పైగా ఉన్నారండి ఉన్నా కూడా మరి అలాంటి బీసీలకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకుండా మరి పది పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది చాలా దుర్మార్గం అండి స్థానిక సంస్థల్లో కూడా ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ హడావుడిగా పెడుతున్నారండి హడావుడిగా జీవోలు తీసుకొచ్చి స్థానిక సంస్థలు లోకల్ బాడీస్ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఐదు వేల కోట్లు వెనకబడి వెనకెళ్ళిపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజున హడావుడిగా హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసిందని చెప్పి వాళ్ళకు వాళ్ళే కోర్టుకి వెళ్తాం రిజర్వేషన్ మీద మళ్ళీ వాళ్ళకు వాళ్ళే ఇచ్చేసుకోవటం ఈ రకంగా మళ్ళీ అనేక రకమైన రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం మద్యం పారకూడదంట డబ్బులు ఇవ్వకూడదంట ఈ రకంగా వాళ్ళు రేపు ఎలక్షన్ చేస్తారండి పోలీసు వ్యవస్థను వాడతారు డబ్బులు ఇస్తారు మద్యం ఇస్తారు అధికారం ఉంది అని ఏదైనా చేస్తామంటే చెల్లుబాటు కాదండి ప్రజాస్వామ్యాలు ప్రజాబద్ధంగా ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధిని ప్రజలు ఎన్నుకునే విధంగా ఉండాలి కానీ ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేసి మీరు ఫండింగ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరపాలని ఇంత హడావుడిగా మార్చి నెలాఖరు రోపు ఎలక్షన్ అన్నా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా బీసీలకు ప్రాధాన్యత కలిగించాలని ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఉండే పార్టీ కాబట్టి బీసీల కోసం రిజర్వేషన్ అడుగుతుందండి అవసరమైతే కోర్టు కూడా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు కానీ మళ్ళీ ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఐదు వేల కోట్లు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో పొట్ట బలవంతాన ఎలక్షన్కి వెళ్లాల్సి వస్తుందండి ప్రజాస్వామ్యలు ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేస్తూ ఎలక్షన్స్ జరపాల్సిన అవసరం లేదండి ప్రజలు స్వేచ్ఛాయుతంగా వాళ్ళ ఓటు హక్కు వాళ్ళు వినియోగించుకోవాలండి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఓటు అనేది ఒక ఆయుధం మంచి ప్రజాప్రతినిధిని ఎన్నుకునేందుకు ఓటు అనే ఒక ఆయుధాన్ని ప్రజలు వినియోగించుకోవాలి కానీ ఇంత దుర్మార్గంగా రాజధాని మూడు ముక్కలు చేసినట్టుగా ఎలక్షన్ కూడా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను పెట్టుకుంటాను నా ఇష్టం వచ్చిన జీవో నేను తెచ్చుకుంటాను తెల్లారేపాటికి జీవోలు సృష్టించడం రాత్రి అయ్యేసరికి ఇంకో జీవో రావటం నిజంగా చాలా దుర్మార్గం అండి ఇది చాలా హేయమైన చర్య బీసీలకు మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటుంది అండి మేడం తొమ్మిది నెలలు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఎలా ఉంది ఇప్పటివరకు అసలు పాలన ఏముందండి పాలన మీరు చూస్తున్నారుగా తొమ్మిది నెలల నుంచి అసలు ఎవరన్నా కంటి మీద కునుకుతో ప్రశాంతంగా నిద్రపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారండి రాజధాని ప్రాంతంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఫస్ట్ ప్రజావేదిక కూల్చటం దగ్గర నుంచి మొదలైందండి కూల్చటాలతో మొదలుపెట్టారు ఇసుక సామాన్య మానవుడికి అందుబాటులో లేని విధంగా ఇసుకని కృత్రిమ ఇసుక కొరత కల్పించి ఇసుక లేకుండా చేశారు తర్వాత కరెంటు మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఉండేదండి గత ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక కరెంటు ఎప్పుడు ఉండదో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు పరిశ్రమలు లేవు ఉన్న పరిశ్రమలు పోతున్నాయి పోలవరం ప్రాజెక్టును కూడా పూర్తి చేయాలని ఉద్దేశం అతనికి లేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని చిందనవద్రగా చేసి కలియుగంలో కలి వస్తాడు కలి ఏదో చేస్తాడు అనుకున్నాం కానీ ప్రత్యక్షంగా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఈనాడు ప్రజలందరూ కూడా చవి చూస్తున్నారండి తొమ్మిది నెలల నుంచి కూడా ఎవ్వరూ ఈ సుఖంగా ఉన్న పాపాన పోలేదు ప్రజలందరూ కూడా కష్టం పడుతున్నారు కానీ సుఖంగా నిద్ర గుండెల మీద చేసుకుని నిద్రపోయిన దాఖలాలు అయితే లేవండి ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లోనే కాదండి రాజధాని కోసం రాష్ట్రం అంతా కూడా నిమిషం తెల్లారితే ఏమవుతుందో పొద్దుగూకితే ఏమవుతుందో ఏం వార్త వినాల్సి వస్తుందో అనేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోలీసులు అరెస్టులు ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేస్తారండి పోలీసులు ఏ రకంగా అరెస్ట్ చేస్తారు ఎన్ని కేసులు పెడతారు ఉన్న సెక్షన్లన్నీ పెట్టుకోండి అయినా మేము విరవం మా ఉద్యమం మాది మేము ఉద్యమం చేస్తామని ఇక్కడ రాజధాని ప్రాంతంలో చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ సంఘీభావంగా ఎంతో మంది వచ్చి సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు ఇదే మీరు చేసే పరిపాలన తొమ్మిది నెలల్లో నవరత్నాల్లో మీరు ఒక్క రత్నాన్ని కూడా రాల్చలేదు నవ మాసాల్లో నవ మోసాలు చేసిన ప్రభుత్వం ఏదన్నా ఉంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం
నమస్తే సార్ సార్ జగన్ గారు అయితే మీకు బీసీల రిజర్వేషన్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ కట్ చేస్తున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది అలాగే జీవో కూడా పాస్ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది మీరే ఉంటారు అసలు అయ్యో ఇప్పుడు గతంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ముప్పై నాలుగు పరి బీసీ రిజర్వేషన్ పక్కాగా ఇచ్చి ఆయన బీసీలకి న్యాయం చేస్తే ఈయన ఇప్పుడు వచ్చి నేను బీసీలకు ఇంకా ఎక్కువ సీట్లు ఇస్తాను బీసీలే నాకు తోడు నాకు అండ అని పగల్ పాలు బలికి ఎన్నెన్నో మాయలు చెప్పి బీసీలని దగ్గరికి చేర్చుకొని అరవై పర్సెంట్ దాకా బీసీలకి మీకు కల్పిస్తానని చెప్పి బీసీలు అందరు ఓట్లు క్యాచ్ చేసుకొని ఇలా పదవిలోకి వచ్చినాక ఏదో బీసీలకి పోయిన ఒక పిటిషన్ కోర్టులో చేస్తే కోర్టు అది కాదు యాభై పర్సెంట్ అని అందని ఆ టెన్ పర్సెంట్ కూడా మీకే తగ్గిస్తానని అది చెప్పడం జరుగుతుంది రేపు ఎలక్షన్లో కూడా బీసీలకి బాగా స్థానాలు కల్పితం తగ్గించి పోటీ చేయవలసి వస్తుంది అప్పుడు బీసీలు ఎక్కువగా నిలబడటానికి పదహారు వేల ఐదు వందల మంది ఎంపీ సీటుల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హులుగా బీసీలు ఉంటారని గతంలో కంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా సీట్లు బీసీలకి చాలా చాలా తగ్గుతున్నాయని ఇలా మాయ మాటలు చెప్పి బీసీలని నమ్మించి ఓట్లు క్యాచ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఈసారి స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో బీసీలు అంత ఐక్యమత్యంగా ఉండి నువ్వు లోగడ ఇలా చెప్పావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా చదువుతున్నావు కాబట్టి నీకు మా ఓటు నీకు వేయటానికి మేము అర్హులు నిన్ను చాలా ఎడంగా పెడతానికి మేము ముందుకు వస్తున్నాం కాబట్టి మేము ఈసారి ఎమ్మటి ఉండమని బీసీలు అందరూ బాగా ఐక్యతో ఉండాలి ఈ ఎలక్షన్లకు సామాన్యంగా ఈ బీసీలు కోటా మీద బీసీ రిజర్వేషన్ ఎంతకైనా పోవటానికి బీసీలు సంచందుగా మా ఇంకటాయ్ గారు యనమల రామకృష్ణుడు గారు సుప్రీంకోర్టులో అఫీల్ దాఖలు చేసి ఉంటాడు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీసీలకి రిజర్వేషన్ తక్కుండా శోషించుకుంటానికి మేము ముందుకు వెళ్తానికి ఎంత దూరమైన వెళ్తానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం నీ ఆటలేం సాగనీయం సరే అండి ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చే కార్పొరేషన్ నిధులు కూడా మళ్ళించారని తెలుస్తుంది కదా అసలు మీరేం చెప్తారు కార్పొరేషన్ బిల్లు అంటే ఇవాళ మనం ఒక బీసీ కార్పొరేషన్ ఉంది బీసీ అయింది మైనార్టీ అయింది ఎస్సీ అయింది ప్రతి దాంట్లో ఈ ఆయన ఏమైనా బీసీలకు ఇచ్చిన కార్పొరేషన్ డబ్బు బీసీలకే ఖర్చు పెడుతున్నాడా మైనార్టీలకు ఇచ్చిన కార్పొరేషన్ డబ్బు మైనార్టీలకి ఖర్చు పెడుతున్నాడా ఆయన ఈ కార్పొరేషన్ కానీ డబ్బు రిలీజ్ చేయటం బడ్జెట్లో పెడతాం ఆయన ఏదో అమ్మవాళ్ళు గొమ్మవాళ్ళు ఏదేదో వాటికి వాడుకోవటం సరిపోతుంది ఏదో ఆయన ఇంటో బీరు వాడు డబ్బులు లాగా వాడేసుకొని ఈ కార్పొరేషన్ అన్నారు బీసీ నాయకులు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఏదో ఓరగ పేరుకి పక్కన కూర్చోబెట్టి ఉండదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మా బీసీ కార్పొరేషన్లో నువ్వు అమ్మ ఓడేంది మరి అయ్యేంది ఇయ్యేంది అవి అడిగే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు లేడు ఈయన అన్ని కార్పొరేషన్లకు అన్ని డబ్బులు బడ్జెట్లో పక్కన పెడతాడు వాటిలో నుంచి ఎస్సీ కార్పొరేషన్లు పదకొండు వందల కోట్లు బీసీ కార్పొరేషన్ ముప్పై నాలుగు వందల కోట్లు ఇలా మైనార్టీలో ఇన్ని కోట్లు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఈయన నవరత్నాల్లో పెట్టుకొని ఇలా చేస్తూ ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ నమస్తే అమ్మా మరి ఇన్ని రోజుల నుంచి మీరు ధర్నాలు దీక్షల్లో కూర్చుని ఉన్నారు కదా మరి ఇంతవరకు జగన్ గారి నుంచి అయితే ఎటువంటి స్పందన కూడా లేదు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన భూముల్లో ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధమయ్యారని కూడా తెలుస్తుంది కదా అసలు దీనివల్ల మీరేమంటారు మేమంటామంటే మా భూముల్లో ఎవరు వచ్చి ఇచ్చినా కూడా మేము ఒప్పుకోమండి ఎందుకంటే మాకు అభివృద్ధి చేస్తాము ఇవన్నీ చేస్తామని గత ప్రభుత్వం తీసుకుంది మా దగ్గర మేము ఒక ప్రభుత్వానికి కానీ పొలాలను ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే మేము రాష్ట్రానికి రాజధాని లేదు కాబట్టి ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల కోసం ఇచ్చాం ఇది ఇచ్చినందుకు మాకు అన్ని సముకూలంగా చేస్తే మా భూమి ఎవరికి ఇచ్చినా మేము ఒప్పుకుంటాం మాకు అన్ని పనులు చేయకుండా మేము ఎవరికైనా ఇస్తే మటుకు ఒప్పుకోము దాని గురించి ఈ పరి పరిపాలన మట్టుకు మాకు అసలు నచ్చట్లేదండి తొమ్మి డెబ్బై తొమ్మిది రోజుల నుంచి చేస్తున్నాం ఒక్క అధికారం వచ్చి మాకు సమాధానం ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు ఎవరో కూడా ఆ పై పెంచి మా మీద ఇంకా రకరకాల కేసులు రైతు మీద అనేకమైన కేసులు పెడుతున్నారు ఇలా అసలు ఏమీ బాగోలేదు మాకైతే అది మేము ఒక రాష్ట్రానికి రాజధాని లేదు కాబట్టి మా భూములు చాగం చేసాం మా బిడ్డలతో సమానంగా పంచాం వాళ్ళకు కూడా ఆస్తులను పంచినందుకు ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులకు అదిలో వచ్చే మా రాజధానిని మాకు కాపాడాలి ఇక్కడ ఐదు కోట్ల ఆంధ్రుల రాజధాని ఇది ఒక్కళ్ళదే కాదు మా ఒక్కళ్ళది అనుకొని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల వాళ్ళదే అనుకుంటున్నారు ఎంతసేపటికి కాదు అలా కాదు ఈ పదమూడు జిల్లాలకు ఇచ్చాం మేము అభివృద్ధి కోసం ఎలా ఉందమ్మా మరి మీకు స్థలాలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు కదా బయట వాళ్ళకి అసలు మీరు రిద్ధంగా ఉన్నారు ఇస్తామని చెప్తున్నారు చెప్తే మేము ఎలా ఉంటాం మేము అభివృద్ధి చేసినాక ఇస్తే ఒప్పుకుంటాం కానీ మాకు ఏ అభివృద్ధి చెందకుండా మేము ఇస్తే ఎలా ఊరుకుంటాం మా పొలాల్లోకి ఎంఆర్ ఎంఆర్ వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళని తీసుకొస్తున్నారు రకరకాల కేసులు పెడుతున్నాం ఇప్పుడైనా సరే మేము ఎక్కడ అభివృద్ధి చేయకుండా ఇస్తానికి మటుకు మేము ఒప్పుకోం అది అభివృద్ధి చేసి ఎవరికి ఇచ్చుకున్నా మేము అభ్యంతరం పెట్టాం అది